নিটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ আপনাদের সাথে আছি আমি রেজওয়ান ফয়েজ আজকে রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো আজকের ময়মনসিংহে বিএনপির মহাসমাবেশে সেখানে বিএনপির মহাসচিব বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে নইলে ফয়সালা হবে রাজপথে অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি একটি বার্তায় তিনি বলেছেন যে বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি অর্থনৈতিক নাজুক অবস্থা সেখানে দিকে নজর না দিয়ে বরং জনগণের কষ্টের কে পুঁজি করে বিএনপি রাজনীতি করার চেষ্টা করছে অপচেষ্টা করছে এই হচ্ছে দুই দলের অবস্থান অন্যদিকে আমরা যদি দেখি যে সংসদের বিরোধী দলীয় বিরোধী দল জাতীয় পার্টি তারাও কিন্তু নির্বাচন যত সামনে আসছে তাদের দলের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ভাঙা গড়া কিংবা এক ধরনের গঠনের প্রক্রিয়া চলছে এবং তারাও এখন সরকার বিরোধী নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে না সব কিছু মিলে একটা অস্থির অবস্থায় বা উত্তপ্ত অবস্থায় আছে রাজনীতি নির্বাচন যত কাছে এগিয়ে আসছে হয়তো এই অবস্থা আরও উত্তপ্ত দিকে কিংবা অস্থিরতার দিকে যাবে কোন দিকে যাচ্ছে রাজনীতি কোন দিকে যাবে কোন কোথায় গিয়ে পৌঁছাবো এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো তিনজন আছেন আমাদের সঙ্গে তিন দল থেকে তিনজন আছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় নেই আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবিল কাউসার তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি আওয়ামী লীগের সদস্য আছেন আতাউর রহমান ঢালি তিনি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং জাতীয় পার্টি থেকে আছেন এটিএম এটি ইউ তাজ রহমান তিনি প্রেসিডেন্ট সদস্য জাতীয় পার্টি তিনজনকে এই স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে মূল আলোচনা যেতে চাই আমি একটু শুরু করবো আতাউর রহমান ঢালি আপনাকে দিয়ে যেহেতু বিএনপি এখন নানা ধরনের কর্মসূচি দিচ্ছে আজকে যেমন বিএনপির মহাসচিব বললেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারি নির্বাচন হবে নয়তো ফয়সলা হবে রাজপথে অর্থাৎ একদম কিন্তু সর্বশেষ শব্দ এটা যে একদম রাজপথে ফয়সলা হবে তার মানে কি আলোচনা কিংবা অন্য কোনো সব পথ মোটামুটি বন্ধই করে দিচ্ছে বিএনপি এ কথার অর্থ তো পথ বন্ধ রয়ে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার সাথে যারা সহ আলোচক আছেন সকলকে বিএনপির যে এ কথাটা আপনি যেটা বললেন মহাসচিব যেটা বলেছে এই কথাটা একেবারেই নতুন নয় বিএনপি সবসময় বলে এসছে বরঞ্চ আওয়ামী লীগ সবসময় বলছে যে রাজপথে উপযুক্ত নয় বিএনপি কিন্তু বিএনপির এই কথাটাই সঠিক আমাদের মহাসচিবের কথাটাই সঠিক যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে না হয় তাহলে রাজপথেই তো রাজনীতির সিদ্ধান্ত হয় আলোচনা হয় রাজপথে সিদ্ধান্ত হয় রাজপথে আমরা আছি থাকবো অতীতেও ছিলাম এটা মাত্রা সবসময় বাড়ে কমে রাজনীতি আন্দোলনের মাত্রা কখনো এক ইয়েতে চলে না কোথাও না পৃথিবীর কোথাও চলে না বাংলাদেশ অতীতে চলে নেই কখনো এটা একটা নিচু পর্যায়ে থাকে উঁচু পর্যায়ে থাকে তারপরে কিন্তু চূড়ান্ত নেয় তো আমাদের দেশে সাধারণত এই নির্বাচনকে নিয়ে সবসময় এই রাজনীতির যে নির্বাচন যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটা আমরা একটা জায়গায় সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরেও সেই সিদ্ধান্ত থেকে এককভাবে আওয়ামী লীগ যেহেতু সরে যায় এই সরে গিয়েই কিন্তু সংকটের সৃষ্টিটা তারা করল সংকটের সৃষ্টি অন্যরা করে নাই সংকটের সৃষ্টি আওয়ামী লীগ করেছেন আপনারা অনেক দিন ধরে এই আন্দোলনে আছেন এখন মোটামুটি একটা পিক সময় চলছে আপনার যে নানা ধরনের কর্মসূচি আসছে যে কর্মসূচিগুলো দিচ্ছেন যে ধরনের লোক সমাগম হচ্ছে বা কর্মীরা আসছেন আপনারা কতটা খুশি বা আনন্দিত যে মানুষের আগ্রহটা কেমন দেখছেন এই আন্দোলনের দিকে এখানে খুশি বা আনন্দের বিষয় নয় এখানে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এ দেশের মানুষ এবং জনগণ এবং দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্বের অবস্থান কি সারা পাচ্ছেন কেমন হ্যাঁ সারা পাচ্ছেন কেমন এটা আমরা বলার চেয়ে পত্রপত্রিকাগুলো যেভাবে আমাদেরকে হাইলাইট করে করছে যেটা সত্য সেটাই তো সেটাই তো আপনাকে ধরতে হবে আমি কি বললাম আজকে ডক্টর হাসান মোহাম্মদ চট্টগ্রামে বলেছেন যে বিএনপি তিন মাস হাট ডাক করে মহাসমাবেশের নাম করে ফ্লপ সমাবেশ করেছে এখন এটা আপনাদের মিডিয়ার উপরে ছেড়ে দিলাম কারণ এটার উত্তর দেওয়ার মতো রুচি আমার নেই হ্যাঁ কারণ মিডিয়া এটা তো প্রমাণিত মুখের কথা উনি কি বললেন এটা না মিডিয়া দেখছে মিডিয়া দেখাচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাও দেখছে যদি ধরেন চিটায়াঙের সমাবেশ দেখছেন সেটা কত লোক এটা তো এভাবে গণা যায় না এটা একটা জনসমুদ্র বলা চলে মমিনসিংয়ে ছোট একটা জায়গা দিয়েছে বড় জায়গাটা আমাদের কিন্তু অনুমতি দেয়নি 
সার্কিট হাউস আমরা চেয়েছিলাম আমাদেরকে দেয়নি কিন্তু তারপরও আপনারা দেখেছেন আমি কিন্তু এখনও দেখিনি আমি শুনেছি এবং হবে প্রত্যেকটা জায়গায় কারণ মানুষ বিক্ষিপ্ত বিএনপির কর্মীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে মামলা হামলা হত্যায় এখন আমাদের পিছনের দিকে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই আমাদেরকে সামনে যেতে হবে সেখানে ট্যাঙ্ক থাকুক ব্যারিকেড থাকুক সব কিছু বিএনপির অতীত অভিজ্ঞতা বিএনপি অতীতেও ভেগেছে সামনেও ভাগবে এখানে আওয়ামী লীগ এখন যেগুলো বলছে এগুলো আসলে শিশুসুলভ মানে আমি আওয়ামী লীগ বলে বলছি না আমাদের তথ্যমন্ত্রী সাহেব যা বলছেন এগুলো শিশুসুলভ এগুলো ওনার মতো লোকদের না বলাই উচিত আমি একটু এম এম রেজাল কবিল কাউসার আপনার কাছে আসতে চাই যখন বিএনপি আন্দোলন শুরু করছে আওয়ামী লীগ নেতারা কিন্তু সবসময় বলছে যে বিএনপি রাজপথে কোনোদিন আন্দোলন করতে পারবে না আন্দোলন কত প্রকার কি কি আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আসলে শিখতে হবে এই যে বিএনপি যখন এখন কর্মসূচিগুলো দিচ্ছে আর তখন আপনারা কি মনে হচ্ছেন যে আসলে জনগণের সারা কেমন দেখছেন ধন্যবাদ আপনার ভয় পেয়েছেন কিনা ধন্যবাদ সহযোগবৃন্দ এটি নিউজে যারা অনুষ্ঠানে দেখছেন আওয়ামী লীগ ভয় পাওয়ার দল না আপনি যে বিষয়টা অবতরণা করলেন বা যেই প্রসঙ্গটা এসেছে বিএনপি আন্দোলনের এক পর্যায়ে চট্টগ্রামে একটা সভা করেছে আজকে ময়মসিংহে করা করেছে আমি দুইটা দিক বলতে চাই একটা হলো যে সভাগুলি করছেন এই সভাগুলোর ইস্যুটা কি সরকার পতন তত্ত্বাবধায়ক সরকার না নির্বাচন আমার আজকে মনে হয়েছে ময়মসিংহের সভা দেখে এটা নির্বাচনী সভা অনেকেই ব্যানার ফেস্ট নিয়ে নিয়ে এসেছেন অনেকের ছবি আমরা দেখেছি সংখ্যা বলবো না যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন মিছিল সমাবেশ করেছি আমাদের একটা ধারণা আছে কোথায় কত লোক হয় ওই প্রসঙ্গে জিতে যাই না আর এটা হলো আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে যে সভাগুলি করছেন নিশ্চয় জনগণ একটা মেসেজ দিচ্ছেন কোন ইস্যুতে আমরা যেটা বলি যে চট্টগ্রাম বলেন বা ময়মসিং বলেন ময়মসিং দেখেছে গতকাল রাতেই তারা স্টে মাঠে এসে ঘুমিয়েছে এটা নেতা কর্মীদের একটা সম্মেলন হতে পারে কিন্তু জনগণের সম্পৃক্ততা দেখতে হবে তবে নেতা কর্মীরা মাঠে এসে ঘুমিয়েছেন ময়মসিং তো সব গণপরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল না ওটা ইয়ে করতে চাই আমি বলতেছি নেতা কর্মীরা এসেছে জনগণের ইনভলভমেন্টটা দেখতে হবে এখন যদি বলতে চাই আপনি যেটা শুরু করেছিলেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাচ্ছেন ওনারা আসলে কিন্তু আমরা আগে বলেছি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিউচার টেন্স আমাদেরকে পাস টেন্স আমাদেরকে ফিউচারের কথা চিন্তা করতে হবে কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার একসময় আমরাও চেয়েছিলাম এটা সুফল কুফল আমরা দেখেছি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি জানেন আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমাদেরকে সংবিধান মেনে চলতে হয় আর যেহেতু আমরা নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আমাদের কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে মেনে চলতে হয় গত এক বছর যাবৎ অর্থাৎ গত নির্বাচন কমিশন গঠন উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির যে সংলাপ সেই সংলাপ থেকে শুরু করে কোনো সংলাপে কিন্তু বিএনপি কোথাও যায়নি এখন যদি বিএনপি বলতে চায় আমরা সরকারের পতন চাই একটা নতুন নির্বাচন কমিশন চাই কোনো সুযোগ আছে সাংবিধানিকভাবে বা নির্বাচন কমিশনেরই বা কি এখন কোনো আইন পরিবর্তন করার সুযোগ আছে সাংবিধানিকভাবে সব দলগুলো একসাথে হলে তো অনেক কিছু আসলে সম্ভব দেখুন এটা আমি বলতে চাই আপনি লক্ষ্য করে দেখেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন নিয়োগের আগে সকল দলকে আহ্বান করেছিলেন এখানে সাতাশটা দল গিয়েছিল কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটা মেসেজ দিয়েছেন সরকারকে যে আমার মনে হয়েছে ম্যাক্সিমাম দল চাইবার আইনটা করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হোক আমাদের আইনমন্ত্রী বলেছিলেন এত অল্প সময়ে আইনটা হয়তো করা যাবে না কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতির মেসেজ পাওয়ার পর সরকার কিন্তু একটা আইন সংসদে যে সব প্রক্রিয়ায় পাস হয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আইনটা পাস করেছেন এবং বিএনপির যারা সাংসদ আছেন ওনারা স্থায়ী কমিটি সংশোধনী দিয়েছেন সংসদে এসেছেন সেখানে সংশোধনী দিয়েছেন সংশোধনী গৃহীত হয়েছে আইনটা পাস হয়েছে পরে বলেন আমরা মানি না কি মিন করতে চান ওনারা তাই না তা আমি বলছিলাম কেন ওনারা যখন কিছুই মানেন না দাবিগুলি কার কাছ থেকে নেবেন হয় সরকারের সাথে বসতে হবে সেটাও বসতে চান না 
আন্দোলন করবেন আন্দোলন তো বেগম খালেদা দেখেছেন জনগণ দেখছে আমরাও দেখছি আর রাজপথ রাজপথের বই তো আওয়ামী লীগে দেখে লাভ নাই আচ্ছা আমরা সাম্প্রতিককালে যেগুলো দেখছি এটা হয়তো আপনাদের গা বাঁচানোর জন্য আপনারা এটা করছেন নেতা কর্মীদের কাছে আপনাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য দেখুন আমি আরেকটা প্রসঙ্গ আনতে চাই অবশ্যই বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চায় চোদ্দ সালে নির্বাচন করে নেয় আঠারো সালে নির্বাচনের একটা অভিনয় হয়েছে আগামী দুই সালে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে মানুষ দৃশ্য তো দেখছে কার নেতৃত্বে তারা নির্বাচনটা করতে চান হয়তো বা এরকম খালেদের নেতৃত্বে সেটা হবে না তারেক রহমান সাজারপ্রাপ্ত পলাতক বিদেশে আসামি স্কাইপিতে বা বিভিন্ন ওয়েতে দল পরিচালনা করছেন দেখুন একটা সাধারণ পর্যায়ের মানুষও কিন্তু এখন একটা কথা বলে যে তারেক রহমান লন্ডনে কি করে থাকেন কারণ আপনার মনে আছে জিয়া রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর আমরা কিন্তু ছেঁড়া গেঞ্জি সুটকেসের কাহিনী দেখেছি আমরা দেখছি তারেক রহমান দীর্ঘদিন যাবৎ লন্ডনে বেশ বিলাস বহুল জীবন যাপন করছেন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করছেন আমরা কিন্তু মনে করি যদি বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চাই আন্দোলন করতে নির্বাচন করতে চাই তাদের নেতাকে এদেশে আসা উচিত আইনি যে সুযোগ সুবিধা সেটা নেওয়া উচিত তারপর দেশের নেতৃত্ব বা নির্বাচন করা উচিত এই বিষয়ে আবার আসবো আমি একটু এটি তাজন আপনার কাছে একটু আসতে চাই আমরা দুই দলের মুখোমুখি অবস্থান দেখছি এবং দুই দল কিন্তু রাজপথে এখন তাদের মোটামুটি শক্তি দেখ প্রদর্শন শুরু করে দিয়েছে দলীয়ভাবে আপনারা সংসদে বিরোধী দলীয় দল বিরোধী দল আপনারা আপনাদের নেতারাও নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে কিন্তু জাতীয় পার্টির আসলে এই মুহূর্তে অবস্থানটা কোন কি ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার দুই সহ আলোচক সহ দর্শক শ্রোতা যারা প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে সালামের শুভেচ্ছা দেখেন ক্যারটেকার নিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন এই ক্যারটেকার বা তত্ত্বাবধায় সরকার এই কনসেপ্ট এবং প্রোডাক্ট দুইটাই কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপির জাতীয় পার্টির এই কনসেপ্টের কোনো অংশে দারিত্ব নাই এবং এটা বিলিভও করে না সিন্স দি নাইনটিস থেকে বিলিভ না করার পিছনে তো কারণ আছে তিন জুটের রূপরেখায় বলা হলো যে আপনি ক্ষমতা ছাড়েন সাইন মহোদয়ের সাথে উনি ক্ষমতা ছাড়লেন তিন জুটির রূপরেখা কী ছিল এখানে তো নেতারা আছেন বসা তো সব দল রাজনৈতিক দলগুলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে যার যার নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করার সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে সেখান থেকে জাতীয় পার্টিকে বিতাড়িত করা হলো জাস্টিস আবুদ্দিন আসে কী বললেন যে আমি আসছি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য কাউকে জেলে দেওয়ার জন্য ধরার জন্য এখানে আসি নাই জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে বললেন সেটা পরিবর্তন করে ছয় দিনের মাথায় হুসাইন মোহাম্মদের সাথে গৃহবন্দী করলেন তারপরে সমস্ত নেতাদেরকে জেলে দিলেন যাত্রী বাড়ি কিন্তু ফেয়ার প্লেইং লেভেল প্লেইং ফিল্ডের অংশীদারিত্ব পেল না সেই থেকে আমরা ক্যাটটেকার কম্পেন কমসেট মনে করি এটা রাজনৈতিক দন্য দশা এটা কিন্তু নাই আওয়ামী লীগ সেখানে ছিল আওয়ামী লীগ সেটা এখন বাতিল করে দিল আদালতের মাধ্যমে বিএনপি করলো আবার বিএনপি নিয়ে আসলো তাহলে কি হলো এটা তো দেখাচ্ছে দুটোটা দলই ক্যাটটেকার গভর্নমেন্ট দেখলো যাত্রী বাড়ি কিন্তু ক্যাটটেকার বত্রিশ বছর ধরে এর পিছনে নাই বলছি যে আপনারা ইলেকশন কমিশনকে স্ট্রেনথেনিং করেন ইলেকশন কমিশনকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যান গাইবান্ধা নির্বাচন যেরকম ক্যান্সেল করার ক্ষমতা রাখে চাইলে তিনশোটি আসনে ইলেকশন ক্যান্সেল করার ক্ষমতা যেন ইলেকশন কমিশনকে রাখতে হয় সেই জায়গায় আমরা নিচ্ছি না আপনি দেখেন বিএনপি কনসেপ্ট ক্যারটেকার গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগের ছিল এখন নাই এই ক্যারটেকার গভর্নমেন্ট দিয়ে আপনি তিনশো আসনে নির্বাচন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটা দল আসলো একশো সত্তরটা দিয়ে বাকি এই পাঁচ বছর এই ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যে উপনির্বাচন হবে যে স্থানীয় নির্বাচন নির্বাচনগুলো হবে তখন কিন্তু এই সরকারের অধীনে করা হবে আচ্ছা গাইবান্ধা ইলেকশনের কথা বলছেন উপনির্বাচনে যে বাতিল করলো এরপর কি এই নির্বাচন কমিশনের উপরে আপনাদের আস্থা ফিরেছে না আমরা জাতীয় পার্টি মাননীয় চেয়ারম্যান জেম কাদের সাহেব তো ধন্যবাদ দিয়েছেন আমি টকশোতে ওই দিন তিনটা দিক গিয়েছি গিয়ে ধন্যবাদ দিয়েছি আমার চেয়ারম্যানের সূত্র ধরে ইলেকশন কমিশন সেদিন যেটা করেছে তার জন্য ধন্যবাদ তাই বলে কালকে কি করবে তার জন্য তো আমি ধন্যবাদ দিতে পারবো না তার জন্য জাতীয় উপেক্ষা করতে হবে বাট এই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা তার চেয়ে বেশি কিন্তু নগ্ন কাজ করেছে লোকাল প্রশাসন এই আটান্ন জন আটান্ন জনের কাছ থেকে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে লিখিত কাগজে যে এই দস্তখত নিয়ে মার্কেটে দিচ্ছে তথ্যমন্ত্রী এটা ছড়াচ্ছেন এটা নির্বাচন কমিশন বলে দিচ্ছে লোকাল প্রশাসন কি বলে আপনারা এটা নেন কার অর্ডার এটা নিলেন ওনারা আটান্নব্বই নাইনটি এইট কাউন্স সেন্টারে যিনি ছিলেন আপনার প্রিসাইডিং অফিসার সব মুশফিকুর রহমান উনি বলেছেন আমাকে তিনটার সময় ফোন দিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তা আজকের যুগান্তর কোর্ট আনকোর্ট দিয়ে বলেছেন আপনি অফিসে আছেন ওখানে গিয়ে বলছেন এটা লিখে দেন আপনার সেন্টারে বল সুস্থ হয়েছে আমি তিনটার সময় গিয়ে ওখানে আমার কাছে লেখার কিছু নাই আরেকটা দিয়েছেন আমাকে হাতে বলছেন ওটা দেখে লিখেন আমি লিখছি তিনটার সময় বুট শেষ হয়ে আমার সেন্টারে বারোটা পনেরোতে বুট বন্ধ হয়ে গেছে আমি বলি নেই লোকাল প্রশাসনরা এত বেশি উ
লোকাল যারা আওয়ামী লীগের নেতারা জাতিবাড়ি ক্যান্ডিডেট ছিল এখানে বিএনপি তো ছিল না এখানে আরো চারজন ছিল টোটাল পাঁচজন ক্যান্ডিডেট ছিল পাঁচজনের মধ্যে 12টাতে চারজন কিন্তু উদ্ধ করে ফেলেছে একজন ছিল শুধু আওয়ামী লীগের সেই আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটের নৌকা প্রতীক নিয়ে টি-শার্ট পরে হলুদ কালারের পিছনে নৌকার ছবি দিয়ে ভোট সেন্টারে ভোট দিচ্ছে সেটা এখান থেকে মনিটরিং করে ইলেকশন কমিশন ফুল ইলেকশন কমিশন দেখেছে মহিলারা শাড়ি পরছে সেখানে নৌকার শাড়ির পিন করা এটা নিয়ে ভোট দিচ্ছে এটা দেখছে এখান থেকে তারপরেও বলবেন আপনি সুষ্ঠু নির্বাচন জাতীয় পার্টির ক্যান্ডিডেটকে আগের দিন বয়বিতে দেখানো হয়েছে আপনার যে যিনি স্বতন্ত্র উনাকে পিটানো হয়েছে বাগানো হয়েছে আমাদের ক্যাম্পেইন নির্বাচনী ভেঙে দেওয়া হয়েছে যারা আসছিল নির্বাচনে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বুটোর যারা এজেন্ট ছিল তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন তো এটা মনিটরিং একটা আসন করছে উপনির্বাচন 300টা আসন করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনে আছে একসাথে যে 300টা করবেন এটা ক্যাপাসিটি তো তাদের নাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাদের নাই লোক বল তাদের নাই নির্বাচন কমিশন সেটা করতে পারবে না তার জন্য যাত্রীবাড়ি বলছে আপনারা আট দিনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন আট ডিভিশনে দেন ইউ ক্যান মনিটর সিসিটিভি ক্যামেরার কেবল কেটে ফেলছে যখন কেবল কেটে দিচ্ছে তখন ফোন করে নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে প্রিসাইডিং অফিসারকে আপনারা এই বুটগুলো ফিক্স করেন কই ফিক্স করে নাই দেন দে হ্যাভ টেকেন দ্য ডিসিশন আমরা তারপরে নির্বাচন কমিশনে কমপ্লেইন নিয়ে গিয়েছি আমাদের প্রতিনিধি দল তারপরে চারজন উদ্ধ করে ফেলছে এখানে বিকল্প দ্বারা তাদের সাথে কিন্তু নির্বাচন করেছে এবার নৌকা প্রতীক নিয়ে বিকল্প দ্বারা সেই বিকল্প দ্বারা উদ্ধ করছে যাত্রীবাড়ি উদ্ধ করছে বাকি দুইজন স্বতন্ত্র উদ্ধ করছে তাইলে এখানে নির্বাচন করা স্থানীয় প্রশাসন এখন প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে চিঠি নিচ্ছে পেডে যেটা নির্বাচন কমিশন অর্ডার দেয় না স্থানীয় প্রশাসন কেবল আপনি প্রিসাইডিং এর কাছ থেকে নেন এটা একটা অবৈধ বিধি বহির্ভূত কাজ এটার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের ডিসিএসপি দের ইলেকশন কমিশন পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না আপনি বলছেন তাহলে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করাই জাতীয় পার্টির এখন মূল দাবি মূল দাবি আমি একটু আদর রহমান ঢালে আপনার কাছে ফিরে আসতে চাই এই গায়বন্ধার ইলেকশনটা যদি নিয়ে একটু ছোট করে প্রশ্ন করি যে ইলেকশনটা হলো আর নির্বাচন কমিশন তো এটা বন্ধ করে দিলেন তাহলে আপনার নির্বাচন কমিশন নিয়ে তো এক ধরনের আপত্তি ছিল সেই আপত্তির জায়গা কি একটু পরিবর্তন হয়েছে এই সিদ্ধান্তের পরে আচ্ছা এটা নিয়ে চমৎকার বক্তব্য দিয়েছেন তবে ওনার বক্তব্যের আগের যে এই দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার প্রয়োজনীয়তাটা কেন দেখা দিল তো সেইটা কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তাটা জনগণের কাছে জাতীয় পার্টি কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের আমলের যে নির্বাচন তখন বলা হইতো পাঁচটা হুন্ডা দশটা গুন্ডা এবং ব্যালট পেপার কিভাবে ঠান্ডা না তো তখন কিন্তু একটু শেষ করতে দেন তো ওইখান থেকেই কিন্তু যে একটা নির্বাচন গণতন্ত্রের একটা অন্যতম অনুষঙ্গ সেটাকে আজকে এইভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে সে কারণেই তখন এই তিন দলের মানে তিন জোটের রূপরেখায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসল এখন বাইরের একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি গাইবান্ধা ইলেকশনে যাব যে উনি ওনারা সবসময় বলে সংবিধান বাইরে যাবে না তাহলে তত্ত্বাবধায়ক কি সংবিধানের বাইরে ছিল সেটাও তো সংবিধানে ছিল তো সংবিধানের বাইরে ওনারা কেন গেলেন ওনারা হ্যাঁ সংবিধানে পরিবর্তন এটা সংবিধানে সাংবিধানিক আমরা যে কথা বলছি অসাংবিধানিক নয় আবার সংবিধানের ধারাই আছে যে এই সংবিধান পরিবর্তন পরিবর্তন করা যায় তো এটা অসাংবিধানিক কীভাবে হয় তো ওনারও তো করেছেন তো এটা কি অসাংবিধানিক করেছেন না ওনারা ওনাদের কায়দা মতন সংবিধান এখন ওনারা সাংবিধানিক ইয়েতে আইসা এখন আর ওনারা এটা মানে না এখন আর মানে না ওই যে আমরা ওই ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সময় দৌড়ায় বাসে উঠতাম বাসে উঠা বহু কষ্টে ওঠার পরে পরের স্টেশনে গিয়ে আরেকজন যাত্রীরা উঠতো ভাই জায়গা নাই মানে নিজেরটা সারলেই হয় তো একই অবস্থা হয়েছে আওয়ামী লীগের হ্যাঁ তো এখন আসি গাইবান্ধা নির্বাচন সম্পর্কে উনি যেটা বললেন যে ওনার কথাতেই কিন্তু প্রমাণিত যে ওনারা নির্বাচন কমিশন হ্যাঁ এটা শক্তিশালী করতে চান তো নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হবে আর প্রশাসন আরেক দিকে প্রশাসন হইল সরকারের তো সরকারের প্রশাসন কি করেছে এটা আপনি বলেছেন আমি এটার আর রিপিট করতে চাই না তাহলে প্রশাসন যদি আপনার নিরপেক্ষ যতক্ষণ না হয় আপনার এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ দিয়ে কি হবে কোনো লাভ নেই এবং নির্বাচন কমিশন ধরেন আপনারা আজকে অনেকে বাহবা দিচ্ছেন 
এই নির্বাচন কমিশন বহুদিন আগে বলছে চার মাস আগে বলছে যে এখানে ডাকাত নেই ওই যে বলছে যে ইয়ের ভোট কেন্দ্রের গোপন যে ডাকাতটা দাঁড়ায় থাকে সেটাই ভয়ের ব্যাপার যে চার মাস আগে যদি বলে থাকেন এই চার মাসে এই যে ডাকাতরা ডাকাতি করলো ওনারা কি কি পদক্ষেপ এই পর্যন্ত নিয়েছেন একটি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন নেন নাই ওনারা নির্বাচন বাতিল করে দায় সারলেন যারা এই নির্বাচন ওনারা বলতেছে যে সকাল থেকে বিশৃঙ্খলা এবং আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে নিয়ে গেছে তাহলে ওইখানে কি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাহিনী এবং প্রশাসন কি ওইখানে ছিল না সকাল থেকে যখন সকল ভোট কেন্দ্র থেকে ইয়েদের বের করে দিল তো প্রশাসন তো তখনও ছিল তারা কি করেছে তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে তাইলে আমি মানে তাইলে বলতে কি বলতে হয় যে প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের কথা শুনেনি এটা হলো এক অথবা নির্বাচন কমিশন শোনানের মতো প্রশাসনকে বলেনি দুইটার একটা এই যে জায়গাগুলোতে এর আগে দেখেন মানে কিভাবে হবে আওয়ামী লীগের এক চেয়ারম্যান সেই বাসখালিতে বলছে যে ই হবে তো ইভিএম ই হবে তো আমার লোকেরা করবে এগেরই এগেরই বলার পরেও তো তখনও তো নির্বাচন কমিশন ছিল নির্বাচন মানে নির্বাচনের দিন নয় একটি নির্বাচনের পরের থেকে আরেকটি নির্বাচন পর্যন্ত কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দায় দায়িত্ব থেকে যায় নির্বাচনের দিনই নির্বাচন অনেক ঘটনার ভিতরে ঘটে সেই জন্য আজকে আমরা মনে করি ওনারা মনে করি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব কি সুষ্ঠু নির্বাচন জনগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে সমস্ত সাংবিধানিক বাধা আছে নির্বাচন কমিশন কিন্তু পরে বলে যে এটা আমি কি করব আচ্ছা আমি আমি একটু আমি একটু রেজুল কবির কাছে আপনার উত্তরটার সাথে চাইব যে এই যে গাইবান্ধার ইলেকশনে যে অবস্থা হলো শেষ পর্যন্ত নির্বাচনটা বন্ধ করে দিতে হলো যে বিশৃঙ্খলার কারণে একটু এড করে দিই এই যারা যাদের কারণে বন্ধ করতে হলো শুধু আওয়ামী লীগের কর্মীরা তো এগুলো করেছে আপনি সকাল এগারোটা তো এগারোটা বারোটার ভিতরে চারজন প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরেই গেছে অলরেডি এর আগেই সরে গেছে আপনি এই এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে আমি একটু জানতে চাইবো যে এটাতে কি আওয়ামী লীগ বিব্রত কি না এই পরিস্থিতি এটা যা এটা শুনবো আপনার উত্তরটা শুনবো এটা ছোট্ট বিরতির পরে এসে আপনার উত্তরটা শুনবো দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পরে এসে আমরা উত্তরটা শুনবো নিটল টোটা নিউজ আর এক্সটার্ন সেরা আবার স্বাগত আপনাদেরকে আমি বিরতিতে যাবার আগে এবি আমি রেজাল কবির কাউসার আপনাকে সেটা প্রশ্ন করেছিলাম যে গাই ঠিক নির্বাচনের এক বছর আগে যদি এক ধরি বছর খানেক আগে গাইবন্ধা ইলেকশনে যে অবস্থাটা হলো বন্ধ করে দিতে হলো এ থেকে আওয়ামী লীগ একটু বিব্রত কি না না আমরা বিব্রত নই আমরা বাস্তবতার দিকে কয়টা কথা বলতে চাই দেখুন একটা উপনির্বাচন আমাদের নির্বাচন কমিশন সংবিধানের আলোকে আরপি দ্বারা পরিচালিত হয় এখানে দেখুন আমাদের এখনও প্রতিটা নির্বাচনী আসনে এক থেকে দেড়শো আসন থাকে দেড়শো ভোট কেন্দ্র থাকে এবং দেড়শো ভোট কেন্দ্রে প্রায় ছয় সাত থেকে সাতশো বুথ থাকে এখনও কিন্তু পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিরক্ষর ভোটার আসে প্রথমত যেটা বলতে চাই এই গাইবান্ধ উপনির্বাচনে কিন্তু রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা রাজশাহীর বিবাহী কর্মকর্তা অর্থাৎ উপনির্বাচনগুলি কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা দিয়ে করা হচ্ছে তবে হ্যাঁ এই যে এক দেড়শো ভোট কেন্দ্র এখানে কিন্তু বিভিন্ন স্কুল কলেজ ব্যাংক বা সাহিত্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার হন এদিকেই করতে হবে এটা নির্বাচন কমিশনের আরও অনেক দিন হলে করা সেই সক্ষমতা নেই কেন জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে তাদের কর্মকর্তার সংখ্যা কম আমি একটা কথা বলি কি ওই আমি প্রথমে বলেছি যে নির্বাচনে যারা ভোট দিতে আসেন বয়স্ক মহিলা বয়স্করা তারা বৎসরে এক মানে পাঁচ বছরে এক দুইবার ভোট দেন একটা ইউপি নির্বাচন একটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন রাষ্ট্রপতি ভোট তো হয় না সো তাদের ভোট দেওয়ার আর যেহেতু ইভিএম হচ্ছে অনেকে ব্যাপারটা বুঝেন না সেক্ষেত্রে আমি বলি কি এগুলো আরও কেন ইভিএমের আরও প্রচার দরকার দরকার আর আমরা বলতে চাই না কেন যেহেতু নির্বাচন কমিশন একটা তদন্ত কমিটি করেছে আমরা দেখতে চাই তদন্তে কি আসে কিন্তু তাজবাই একটা কথা বলেছেন লক্ষ্য করে দেখবেন অন্য চারজন প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরে কিন্তু নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে এবং এটা একই সময় হয়েছে প্রথমত 
আমি যদি একটা সোজা সাপটা বলি আমরা অনেক সময় মেট্রিক পরীক্ষা দেখেছি মেজিস্ট্রেট আসেন হয়তো একটা কেন্দ্রে একটা রুমে পঞ্চাশ জন পরীক্ষার্থী দুইজন হয়তো নকল করছে বা একটা ছেলে হয়তো পরীক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহার করছেন মেজিস্ট্রেট ওই দুজন বা তিনজনের ভিতরে ব্যবস্থা নিতে পারেন যেহেতু একটা পাবলিক পরীক্ষা টোটালি বন্ধ করে দেওয়া যায় না এবং তিনজনের জন্য কিন্তু পঞ্চাশ জন বিক্রিম হতে পারে না এই উপনির্বাচনটি সাংবাদিক ধারাবাহিকতা কিন্তু হ্যাঁ যথাযথ ব্যবস্থা নেই কারণ আমাদের আর পিওতে কিন্তু আছে নির্বাচন স্থগিত হতে পারে এক ঘন্টা পরে বা দুই ঘন্টা পরে সেটা আবার চালু হতে পারে যেহেতু ব্যালট পেপারে হচ্ছে না স্থাপনোর প্রয়োজন নেই ইভিএমে সেটা করা যেত এটা হয়তো ভবিষ্যতের জন্য হলে বাবা উচিত কারণ নির্বাচন কিন্তু সাংবাদিক ধারাবাহিক করতেই হবে আচ্ছা এটা না করার কোনো সুযোগ নেই আওয়ামী লীগ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচন কমিশনকে টোটাল প্রক্রিয়াটাকে শক্তিশালী করার জন্য যত বাজেট লাগি দিয়েছেন এই ব্যাপারে কিন্তু সরকার কোনো দ্বিমত করেন নাই নির্বাচন কমিশন যেভাবে চেয়েছে সেভাবে কিন্তু করছেন আমরা মনে করি সকল দলেরই নির্বাচন কমিশনের উপর সেই আস্থাটা থাকা উচিত রাখা উচিত যেটা আমরা রাখতে চাই আমরা কিন্তু কমিশনকে শক্তিশালী বা স্বায়ত্তশালী করতে চাই কিন্তু ওই যে আমরা এখন বলতে চাই যে সরকার কার ওদের নির্বাচন হবে না নির্বাচন হবে ইলেকশন কমিশনের অধীনে সরকার যেই থাকুক সরকারে যারা চাকরি করেন তারার তারাই কিন্তু নির্বাচনটা পরিচালনা করে বিভিন্ন পর্যায়ে এখানে ডালিবাই সংবিধানের কথা বলেছিলেন দেখুন বাংলাদেশে একান্ন বছরে পা দিয়েছে ডালিবাই যখন সক্রিয় রাজনীতি করতেন আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে সংবিধান স্থগিত করে কারফিউ গণতন্ত্র চালু হয়েছিল এ দেশে কারফিউ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো আজকে কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান উনিশশো একাশি সালের সতেরোই মে আজকের মানে প্রধান জনতা শেখ হাসিনা জাতি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশে না আসতেন আমরা হয়তো অন্য একটি বাংলাদেশ দেখতাম যে বাংলাদেশে হয়তো পাকিস্তানের চেয়ে খারাপ অবস্থা আমাদের হয়ে যেত অলরেডি তো আমরা বাংলা স্থানের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলাম বুঝতে হবে আইনের অধিকার আইনের বাস্তবায়ন সকল কিছু কিন্তু এই সরকার এনশোর করেছে সবচেয়ে বড় কথা স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি লোক ছিল আজকে সাড়ে ষোলো কোটি লোক এই সাড়ে ষোলো কোটি লোকের মৌলিক অধিকার বা ন্যূনতম যে চাহিদাগুলো বৈশ্বিক বিপর্যয় ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের পরও সেগুলো বাংলাদেশে এখন বিরাজমান আছে কি না এটা কিন্তু আমাদের সরকার এনশোর করতে চায় প্রথমে বলছিলাম বিন বিরোধী দল আন্দোলন করছে যে আন্দোলনের সাথে সাধারণ মানুষের সচ্ছলতার বা ভালো থাকার কোনো চিহ্ন তারা বলছে না বলতে পারছেন না বরঞ্চ মাঝে মাঝে বিদেশি লবিশ দিয়ে আমাদের বিভিন্ন স্যাংশন দেওয়ার যে বিষয়গুলি আনেন খুব বিব্রতকর সেক্ষেত্রে বলি যদি নির্বাচনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যান কোন বাংলাদেশ চালাবেন কীভাবে চালাবেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো একটা একটা বক্তব্য দিয়েছেন যে আমাদের হয়তো কিছুদিন পর আরেকটু খারাপ সময় হতে পারে সেই সময়টার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত কারণ গতকাল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এটা রিপোর্ট দিয়েছে এটা হলো বৈশ্বিক বাস্তবতার নিরীক্ষিত এটা হয়েছে আমরা মনে করি এখন কোন দল ক্ষমতায় যাবে সেটা জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়া সেটা নিয়ে বাংলাদেশে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করা বা আইন শৃঙ্খলা অবস্থার অবনীতি করা এই সময় বিশ্বে এটা মানায় না মানায় না আমি লক্ষ্য দেখুন বিশ্বে কোথাও কিন্তু এখন এই ধরনের আন্দোলন সংগ্রাম হচ্ছে আমি তাজ রহমান আপনার কাছে আসতে চাই যখন এই অবস্থা চলছে এবং দুই দলে মোটামুটি রাজপথে জবাবদার অবস্থায় আছে জাতীয় পার্টিও কি রাজপথে এই যে সব কিছু মীমাংসার বিশ্বাস করে দেখেন আপনাকে আমি বলি দুই দলের আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি যে তিন জন এখানে বসে আছে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস কিন্তু একা জাতীয় পার্টি করে নাই সিয়াসি যে ইলেকশন করেছে আওয়ামী লীগ আমাদের সাথেই ছিল আওয়ামী লীগ সংসদে বিরোধী দলের ছিল বিএনপি আসে নাই অষ্টাশি করেছি আমরা একটা বিএনপি করেছে আইনটিসিসে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আওয়ামী লীগ করেছে চোদ্দ নির্বাচন আঠারো নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে কিন্তু এদেশের মানুষ বিরোধী পক্ষ সবাই আলোচনা সমালোচনা আছে আবার ডালিবে বলেছেন আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা নষ্ট করেছি এই জন্য কার টাকা গভর্নমেন্টটা নিয়ে আসা হচ্ছে হ্যাঁ কার টাকা নিয়ে আসেই তো আপনারা প্রথম ক্যান্সেল করলেন আওয়ামী লীগ আবার ক্যান্সেল করে দিল ডিজিটালাইজের মানুষ হবে আদালতের মাধ্যমে এখন এটা নিতে হলে আদালতের মাধ্যমে আবার আনতে হবে তবে একটা জিনিস সত্য সংবিধান কিন্তু জনগণের জন্য এই সংবিধান ষোলোবার আপনারা কাট সাট করেছেন সংযোজন বিজোজন করেছেন দেশের স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সবার একমত হইতে হবে একমত ছাড়া এটা করা সম্ভব নয় এদেশের আমাদের সময় নির্বাচন ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে উপনির্বাচনে মাগুড়া বিএনপি সময় হয়েছে যেটা নিয়ে আওয়ামী লীগ রেফারেন্স দেয় দুই হাজার চারে ঢাকা দশের নির্বাচন 
ইলেকশন কমিশনার এম এ সালাম ছিলেন উনি কিন্তু সরকারকে বলেছিলেন আর্মি ডিপ্লয়মেন্টের জন্য বিএনপি সরকার ছিল দেয় নাই তখন প্রার্থী বিরোধী যিনি ছিলেন মেজর মান্নান হাইকোর্ট থেকে নিয়ে অর্ডার নিয়ে আসছিলেন আর্মি ডিপ্লয়মেন্ট করার জন্য সেই অর্ডার টানার পরেও সরকার বাস্তবায়নে গড়মসি করাতে উনি পঞ্চাশ দিনের জন্য কিন্তু আমেরিকা হলিডে গিয়েছিলেন এম এ সালাম ইট ইজ অন রেকর্ডের কথা বলছি আপনাকে জাতির সামনে এখন নির্বাচন ব্যবস্থাতে যে ঝামেলাটা আছে বিএনপি রাজপথে আন্দোলন করতে চাচ্ছে আওয়ামী লীগ বলতেছে রাজপথে মোকাবিলা করব তাহলে জাতি কি আবার এই একান্ন বছর পরে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আবার একটা রাস্তায় নামার জনগণকে জ্বালা পোড়াও মারামারি এবং আপনাকে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের কোনো আন্দোলন জ্বালা পোড়াও ছাড়া কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব না আপনারা তো চোদ্দ দলে আছেন তাহলে আপনাদের আমরা চোদ্দ দলে নাই আমি আপনাকে সেটা বলতেছি আন্দোলন যদি আওয়ামী লীগ যখন করেছে বিএনপি করে যে আমাদের সময় রাজপথ দখল নৌপথ দখল রেলপথ দখল সেটা আন্দোলন ছিল বিএনপি যদি এখন সেই আন্দোলন করতে যায় তাহলে তো সেটাই করতে হবে এখন সেটা করতে গেলে তো সরকার বলবে না এটা জ্বালা পোড়াও করলে আমরা নাশকতার মামলা দিব টেলিভিশনে গালাগালি দিলে ডিজিটাল মামলা দিব ঘরে বসে যদি দশ বিরোধী দল কথা বলো তাহলে রাষ্ট্র দুই মামলা হবে এক সাদের সময় তো হুসাইন মাদের সাথে সময় এটা ছিল না আমরা ছিলাম মহাজোটে যদ্দ দলের সাথে গিয়ে আমরা যখন অ্যাড হলাম তখন টু থাউজেন্ড সেভেনে সিক্সে এটা মহাজোট হয়ে গেল সেই মহাজোটে ইলেকশন টু থাউজেন্ড এইটে করেছি টু থাউজেন্ড ফোরটিনে কিন্তু আলাদা ইলেকট্রনাল কনসেপ্টে আমরা ইলেকশন করেছি আমাদের প্রতীক নিয়ে সবসময় আমাদের প্রতীক আলাদা নিয়ে লাঙ্গল নিয়ে করেছি আমরা আঠারোতে কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে ইলেকট্রনাল অ্যালায়েন্স করেছি আমরা ইলেকশন করে আমাদের তাদের তাদের নৌকা আমরা আমাদের লাঙ্গল নিয়ে ইলেকশন করে এসেছি সংসদে বেশি আমাদের বিরোধী দলে আসন ছিল বিএনপি চেয়ে বেশি তাই সংসদের রীতি অনুযায়ী বিরোধী দলে আসনে আমরা বসেছি কারণ আমাদের সিট বেশি সেই হিসেবে আমরা বিরোধী দলের ভূমিকা নিচ্ছি এক থেকে দেড় বছরের থেকে দলের চেয়ারম্যান জেম কাদের প্রত্যেকটি বাসায় বলে আসছেন আমরা তাদের সাথে ইলেকট্রাল অ্যালায়েন্স করেছি কিন্তু যেগুলো বোল জনগণের স্বার্থ বিরোধী হবে জনগণের স্বার্থে আঘাত হবে এগুলো বিরোধী বক্তব্য আমরা দিব উনি দিয়ে যাচ্ছেন আমরাও এসে বলছি বিরোধী দলের কাজ হলো সরকারের বোল দরিয়ে দেওয়া বাংলাদেশে কিন্তু ওয়েস্ট মিনিস্টার সিস্টেম ও পার্লামেন্ট বলেন আপনারা কিন্তু পার্লামেন্টে সরকারি দলের এমপি কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে পারবে না আর্টিকেল সেভেন্টি অনুচ্ছেদ সত্যই আছে যেটা আপনি সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য বোর্ড প্রদান করলে আপনার সংসদ সদস্য পদ চলে যাবে এখানে বসে রিয়াজুল কবির কাউসার কিন্তু আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বলতে পারবেন না কাউন্সিল ডিসেম্বরে উনি পদ কিন্তু পাবেন না এটা বিএনপি বেলাও তাই সব তিনটি দলের বেলায় তাই আপনি এখানে সরকারের সমালোচনা আমরা যেটা জনগণের স্বার্থে করব ওই বিরোধী দলই করতে হবে আর কেউ করবে না এটাতে আওয়ামী লীগের সমালোচনা বিএনপি যাত্রীবাড়ি করবে এখন যদি আমরা সমালোচনা করার পরে গিয়ে আওয়ামী লীগ মনে করে আমরা তাদের শত্রু শত্রু না সরকারের বিরোধিতা বা সমালোচনা করার কাজই হলো সরকারকে সঠিক রাস্তায় দেওয়ার জন্য বিরোধী দলের এটা বলছে আপনাকে একটা কথা বলি আমাদের রাজনৈতিক শিষ্টাচার কোন পর্যায়ে গেছে ঢাকার পারিবারিক কৌটার মেয়র তাপস সাহেব বলেছেন যাত্রীবাড়ি নাকি কি ছাগলের দশ নম্বর বাচ্চা ওনার মতো একটা বারিস্টার লোক লন্ডন থেকে পড়ে এসে যদি এই কথা বলে এদেশের মানুষ রাজনীতি ভিত্তির কাছে কী শিখবে আপনাকে একটা রেফারেন্স দিয়ে শেষ করি আপনি নিয়ে নেবেন আমার কাছ থেকে রূপা হোক বাংলাদেশের চারজন মেয়ে আমাদের পার্লামেন্টে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তার মধ্যে রূপা হোক কী কমেন্ট করেছিল জানেন সে কিন্তু অপোজিশন লেবার পার্টি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কাউন্সিলে গিয়ে মানে কনফারেন্সে গিয়ে বলেছিল কালোটার ব্যাপারে যে এরে দিয়ে কনজারভেটিভ পার্টি দেখাইতে চাচ্ছে এত ভালো স্কুলে পড়ছে এর কালা দিয়ে কালাও ধরন দেওয়া যাবে না এই কালা শব্দটা বলার কারণে কনজারভেটিভ পার্টি থেকে তাকে সদস্য পদ থেকে বাই করে দেওয়া হয়েছে এই তত্ত্বমন্ত্রী বাইশটা তাপসে যে বক্তব্য দিয়েছেন রাজনৈতিক দলের শিষ্টাচার বইয়ের বুথে তার জন্য দল থেকে বাই করে দেওয়া হবে হবে না এই সমালোচনা কে করব বিরোধী দল করতে হবে তখনই বিরোধী দলের কাজ তখনই বিরোধী দল আমরা সমালোচনা করি এটাই হলো গণতন্ত্র এবং এটা যতক্ষণ আপনি ফ্লারিশ না হবে এই গণতন্ত্রকে আপনি চাপাই ধরবেন পার্লামেন্টে তিনশো আসনে যদি আপনারা নিয়ে যান এদেশের গণতন্ত্র কখনো স্টাবলিশ হবে একটু আতার রহমান ঢালে আপনার কাছে যাবো যে কিছুক্ষণ আগে রিয়াজ বাজারে বলছিলেন যে আপনারা সব কাকে সামনে নির্বাচনটি করবেন একটা আওয়ামী লীগ থেকে কিন্তু বারবারই এই বিষয়টা সামনে তুলে নিয়ে আসা যায় যে আসলে বিএনপি কাকে বিএনপি সামনে কোনো নেতা নেই কাকে সামনে নিয়ে আমাদের পিছনে কে আছে আমাদের তো পিছনে কেউ নেই সবাই সামনে আছে ওনাদের দেখার ভুল জেলে থাকতে পারে ম্যাডাম উনি আমাদের নেত্রী তো উনি নাই কোথায় আছে তারেক রহমান আছে ওনারা বলে তারেক রহমান শুনেন তারেক রহমানের যে বলে যে হাইকোর্টের কি হয়েছে এটা সবাই জানে তার তার পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য সেই জাজকে এখনো পর্যন্ত সারা পৃথিবী পালায় বেড়াইতে হচ্ছে তো শুনলা
এরপরে আপনারা ওই বিচার বিভাগের উপরে কয় যে আইন এই বিচার বিভাগের উপরে জনগণ না কেন পৃথিবীর কারোই আস্থা নেই শুধু ওনাদের আস্থা আছে এই কারণে ওনারা এটাকে নিজের মতো সাজাইছেন ইভেন ওনারা তত্ত্বাবধায়কের সরকারের সময় বিচারপতির কথা শোনেন নেই এবং এমেরিকিউরা তারা এক দশ জনের ভিতরে নয় জন তত্ত্বাবধায়ক রাখার পক্ষে বললেন তারপরেও রাখেন নেই তারপরেও বিচারক বলছিলেন ইট মে কন্টিনিউ ফর টু টার্মস এবং আইনের ভাষায় মে ইজ মাইট এটাও ওনারা মানে নেই কারণ এখানে স্বার্থ ওনারা দেখছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকলে একবার বিএনপি চলে গেছে ক্ষমতায় ক্ষমতায় থেকে ইলেকশন আর ক্ষমতার বাইরে থেকে ইলেকশনের পরে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারে নাই আওয়ামী লীগও আসতে পারে না তাই আওয়ামী লীগ যখন দেখল যে আমার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে এই চিরস্থায়ী সরকার গঠন করতে হবে এই চিরস্থায়ী রাখার জন্য যে এরকম চলবে না এটা রাখার জন্য এই ব্যবস্থাটাকে ওনারা কোনটা ধ্বংস করে নেয় আমি এগুলি আলোচনা এখন গেলে অনেক বিতর্ক আসবে আমার ভাই আমাদেরকে নিয়ে অনেক কথা বলছেন অনেক সত্যি মিথ্যা সব মিথ্যা আমি বলবো না মানে ভুল তথ্য দিয়েছেন তবে অনেকাংশে ওনার সাথে আমি একমত তবে এক জায়গায় আমি একমত হতে পারি নাই যে ওনারা যখন ওনাদেরকে বিরোধী দল বলেন হ্যাঁ এই কিম্ভূত কামারকার বিরোধী দল পৃথিবীর কোথাও আছে কি না আমার জানা নেই এই শব্দটা না বলাই ভালো এবং ওনারা কিভাবে নির্বাচনে আসছেন হ্যাঁ এরশাদ সাহেব কতবার অসুস্থ হয়েছে অসুস্থ করা হয়েছে না না ওনাদেরকে এরশাদ সাহেবকে কিভাবে অসুস্থ করা হয়েছে সেই ইতিহাসে গিয়ে লাভ নেই হ্যাঁ এই বেচারার উপরে অত্যাচার তো কম হয় নাই কিন্তু আপনি দেখেন একটা ওনারা বলতেছে বিরোধী দল তারপরে ওনারা ক্যাবিনেটে আছে এটা আমার জানা নাই এখন ক্যাবিনেটে নেই এখন নাই কিন্তু ওনারা তো ছিলেন দীর্ঘদিন তারা সুবিধা ভোগী এই সরকারের সমস্ত কিছুর সুবিধা ভোগী তারা এবং এই সরকারের সমস্ত অন্যায় কার্যকলাপের ভাগ তারাও তাদেরও আছে ওইখানে তারা কিছুই করতে পারেন এটা পারা যায় না কারণ এটা ছিল আওয়ামী লীগের একটা কৌশল আর ওনাদের আরেকটা কৌশল এখানে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না আমি যে কথাটা ফিরিসিকে দিতে আসতে চাই যে দেখেন এই গাইবান্ধার নির্বাচনের সময় মোহাম্মদ ইয়ার হানিফ বললেন যে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমার কোনো জানা নেই এখানে নির্বাচনে কারচুপ হয়েছে আমি জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি জেলা প্রশাসক ওনাকে নাকি এ ব্যাপারে বলেছে নিরপেক্ষ ইলেকশন হচ্ছে এই জন্য উনি বলেছেন জেলা প্রশাসন নিরপেক্ষ ইলেকশন হয়েছে এটা ওনাকে বলেছেন এটা রেকর্ডেড তো নির্বাচন কমিশন কি করেছে এই দন্তহীন নির্বাচন কমিশন এগুলো হলো মানে একটা এটা একটা আমি এক ধরনের পাতানো নাটকও হইতে পারে হ্যাঁ যে জনগণের উপরে বিশ্বাস আমি এটা বাতিল করছি আমার অধীনে তুমি নির্বাচনে আসো হ্যাঁ তারপর অতীতে যেগুলো হয়েছে তারা যারা বলতে পারে ভাই করবো কোনটা নির্বাচন বাতিল করলে আপনারা পছন্দ করছেন না আপনি তাদের প্রক্রিয়াগুলো দেখেন আপনি কুমিল্লা নির্বাচনে যদি দেখেন তাদের অসহায়ত্ব এরপরে তো আর দেখার দরকার নেই তো এই জন্য বিএনপি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানে এই নিয়ে নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলোচনা নষ্ট করতে চায় না মূল জায়গায় আপনাকে আঘাত করতে হবে মূল জায়গা কি যতক্ষণ এই দলীয় সরকার এই দেশে ক্ষমতায় ছিল ততদিন ওই দলই জিতছে বিএনপি থাকার সময় বিএনপি জিতছে এরশাদ থাকার সময় এরশাদ জিতছে ওনারা থাকার পরে ওনারা জিতছে কাজে এখানে গণতন্ত্রের যে লেস মাত্র আমরা অনেকেই রাখিনি কম বেশি এটার জন্য সবাই আমি ওনার সাথে একমত আমরা অনেকেই দায়ী কিন্তু তারপরও আমাদের অনুশোচনা আসা উচিত দেশকে পঞ্চাশ বছর কেন আরও একশো বছর লাগলো আমরা গর্ব আজকে গণতন্ত্রের কথা বলেন গণতন্ত্রের শুধু ইলেকশন না ওনারা আজকে সবাই মানে গণতন্ত্র মানে ইলেকশন গণতন্ত্র এই যে সিম্পল পার্ট হ্যাঁ এখানে নেতা নির্বাচনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা অনুষঙ্গ কিন্তু গণতন্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে মানুষের অধিকার এবং সুযোগের আমার অধিকার আছে কিনা সমাজে এবং আমার সুযোগ আছে কিনা আপনি দেখান আমাদের জনগণের কোনো অধিকার কোনো সাইডে কোনো অধিকার নাই 
আবার আমার কোন আমার চিকিৎসার সুযোগ নাই লেখাপড়ার সুযোগ নাই ভাত খাওয়ার সুযোগ নাই চাকরি পাওয়ার সুযোগ নাই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে তো এই যে অধিকার এবং সুযোগের যে ব্যবধান এইটা গণতন্ত্রের জন্য একটা দেশের এই এই আলোচনা আবার আসব ভয়ঙ্কর আসব আমি একটু রেজাল কবির কাছে আপনাকে যাব তো প্রতিবার যাওয়ার আগে আপনাকে একটু ব্রেক চলে আসছি ব্রেকের পরে আপনাকে চলে আসছি নিডল টোটাল নিউজ এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগত আমি এবিএম ডিজেল কবির কাউসার আপনাকে জানতে চাইব একদম সময় কম ঢালিবা যেটা বলছিলেন এখন এই সরকারের আসলে কোনো অধি আমলে জনগণের কোনো অধিকারই নেই এই জন্য আসলে অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে তালা আছেন প্রথমত আমাদের দেশে একটা কথা চালু ছিল যে সংসদের বিরোধী দল এবং রাজপথের বিরোধী দল এখন কিন্তু আমরা বলতে পারি দুইজনের রাজপথের বিরোধী দল দেখ ওটা বিষয় না বিষয় হলো ডালিবা অনেক কথা বলেছেন এর আগে আমি বলেছিলাম যে আমাদের সরকার কি নিশ্চিত করতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের জন্য মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে এবং এটাও বলতে চাই এখন বিএনপি সমাবেশ করে যেটা বলতে চাচ্ছেন এবং ধারণা দিচ্ছেন যে এটা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আমরা মনে করি আন্দোলন এখন শুরুই হয় নাই এই দশই ডিসেম্বর বা আগামী দশ বছরের দশই ডিসেম্বর হয়তো বলা যাবে কিন্তু আমরা বলি কি এই সময়ে বৈশ্বিক এই বিপর্যয়ে ওনারা যে পথে এগুচ্ছেন আর স্পষ্টত কথা যে কোনো আন্দোলনে মানুষ দুইটা জিনিস লক্ষ্য রাখে একটা হলো আন্দোলনের ইস্যুটা কি এবং সেটা জনসম্পৃক্ততা আছে কি না সুশীল সমাজ সামাজিক মাধ্যম সবাই কিন্তু ব্যাপারটা দেখছে আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম যে আন্দোলন করতে গিয়ে তো নির্বাচনের মিটিং করছে একদিকে বলছে নির্বাচনে যাবেন না আরেকদিকে নির্বাচনী সভা করছেন তার মানে কি আপনারা আলটিমেট ক্ষমতায় যেতে চান আপনাদের কাছে ক্ষমতাটাই ইম্পর্টেন্ট জনগণের কষ্ট বা এই যে বৈশ্বিক বিপর্যয়ের যে পরিণতিটা যেটা আমরা আশঙ্কা করি বা আমাদের মানে পত্র বলেছেন সেদিকে নজর দিতে চাচ্ছেন না ক্ষমতাটা হলো মুখ্য আমাদেরকে বর্তমান যে বিশ্বের যে অবস্থাটা সেইটা বাস্তবান মাথায় রেখে আমাদেরকে এগোতে হবে কেন দেশকে টিকিয়ে রাখতে হবে এদেশের জনগণকেও ন্যূনতম যে বিষয়টা এটা নিশ্চিত করতে হবে লক্ষ্য করে দেখবেন সারা বিশ্বে আমরা অনেক কিছু শুনতে পাচ্ছি বাংলাদেশে বলতে পারবেন একটা লোক নাকে মারা গেছে বা এমন একটা পণ্য যেটা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না আমরা সরকার কিন্তু সেটা এনসিওর করেছে আমরা মনে করি এই ধারাটা সরকার বজায় রাখার জন্য সর্বদিকেই ব্যবস্থা নিচ্ছে অনেকগুলি ব্যাপারে সাবসিডি দ্বারা ঘোষণা দিয়েছে এবং সরকার আগাম ঘোষণা দিচ্ছেন এটা আমরা মোকাবেলা করতে চাই আমরা বিরোধী দলের যে আন্দোলন যেটা বলতে চাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এটা মোকাবেলা করার জন্য হয়তো আমাদের তোরা হতে হবে শেষ হয়েছে আমি তাজুর রহমান আপনাকে যেটা জানতে চাই একটা কারণ করি একটা হলো কাউসার ভাই বলছে 12টায় কিন্তু প্রার্থীরা প্রত্যাহার করছে নির্বাচন কমিশনও কিন্তু বুথ বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন বুথ বাতিল করেছে দুইটা বিশ মিনিটে আর প্রার্থীরা সব চারজনই প্রত্যাহার করেছে বারোটায় ইট ইজ অন রেকর্ড আমার প্রিয় ডালিবাই বলেছেন যে তত্ত্বগুলো আমি বল দিয়েছি মাগুরা নির্বাচন আমি বল তত্ত্ব দিয়েছি ঢাকা দশেরটা আমি কি বল তত্ত্ব যদি দিয়ে থাকি রাজনীতি ছেড়ে দিব এখান থেকে যে সালাম সাহেব ছিলেন চিফ ইলেকশন কমিশনার পঞ্চাশ দিন দিয়েছে এক কথা যদি ভবিষ্যৎ কোটায় যেটা হলো সংসদে আমরা দুই হাজার আটের নির্বাচনেও কিন্তু সাতাইশটি আসন ছিল বিএনপি ছিল উনত্রিশটি আসন দেখছেন আমাদের অনেক চূড়াই উত্তরে পরে বত্রিশ বছরে অনেক অত্যাচার বিএনপি কি না করেছে আমার পায়ে গুলি আছে রাজপথে আমরা ছিলাম সেখান থেকে উত্তরে তো আমরা একাচ্ছি বিএনপি এখন সেই ঝামেলা আছে আওয়ামী লীগের সাথে ন্যাশনাল কনসেনসাসে যদি আমরা না যেতে পারি রাজনৈতিক দলগুলো বৃহত্তর স্টেক হোল্ডার বিশেষ করে এই তিনটি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল এরাই কিন্তু সমাধানে একটা পদ যখন করে ফেলবে বাকিটা অটোমেটিক চলে আসবে সেই সমাধানের পথে তো সরকার থেকে আসতে হবে বিএনপি বসতে হবে তিনটি দল বসে যদি একটা জায়গায় আসে সংবিধান কোনো ব্যাপার নয় নির্বাচন সিস্টেম কোনো ব্যাপার নয় এখন সমঝোতার মাধ্যমে একটু সমাধান হয়ে যেতেই হবে আমি এক মিনিটে বলতে চাই উনি আমাদের মিটিংয়ে ক্যান্ডিডেটদের দেখেছেন বিএনপি এইটাই তো প্রমাণ করে বিএনপি ওনারা বলে নির্বাচন চায় না বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনে যাবে যাবে বলেই বিএনপির কর্মীরা কনফিডেন্ট যে তারা তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনে যাবে কনফিডেন্ট বলি তারা ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আপনার তিনজন কসঙ্গ ধন্যবাদ আমার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করবো আপনার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই এটি নজর সঙ্গে থাকবেন